ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പും വിമുക്തി മിഷനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾക്കായുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ എസ് ലിഷയാണ് ഇന്ന് രക്ഷകർത്താക്കൾക്കായുള്ള ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്ന വിഷയം എന്നത് കുട്ടികളിലും കൗമാരപ്രായക്കാർക്കിടയിലും കാണുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും അത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പ്രതിവിധികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടിമത്തം ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നൈബറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒക്കെ കേട്ട് പരിചയമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് അത് വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലഹരി എന്താണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു പുറത്തു നിന്ന് അത് ദ്രാവക രൂപത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുളികയുടെ രൂപത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷനായോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും അത് കൃത്യമായ രാസപരിണാമങ്ങൾ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുവഴി തലച്ചോറിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പൊതുവായി അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരപ്രായക്കാർക്കിടയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്കൂളുകൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുകയില വസ്തുക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കഞ്ചാവ് ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് കൂടുതലായി കുട്ടികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം എൽ എസ് ഡി എം ഡി എം എ ഹാഷിഷ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വസ്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ പുതു തലമുറക്കാരിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പുകയില വസ്തുക്കളിൽ തുടങ്ങുക നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കാം ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പുകയില വസ്തുവല്ലേ വളരെ ചെറിയ പൊതികളായിരിക്കും വളരെ കാശ് കുറവായിരിക്കും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പോക്കറ്റ് മണി നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വെച്ച് വാങ്ങാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് അവസാനം ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനായി മാറുന്നത് കാരണം തുടക്കം ഇതാണെങ്കിലും ക്രമേണ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പിന്നിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആ ലഹരി മതിയാവാതെ വരും അതിന് ടോളറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അതിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടികൾ മാറുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ പുകയില വസ്തുക്കളിൽ തുടങ്ങുകയും കുട്ടികൾക്കത് മതിയാവാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നീട് ക്രമേണ കഞ്ചാവ് ഉത്പന്നങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുന്നതായി കാണാറുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഒരു പുകയില വസ്തു ഉപയോഗിച്ച കുട്ടിയായിരിക്കും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മതിയാവാതെ അവന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രമേണ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് രണ്ടാവും രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മോശക്കാരനായത് കൊണ്ടല്ല ഇത് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടിമത്വം ഏത് രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണിത് അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് കുട്ടികളിൽ ഇന്ന് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ എൻ്റെ അനുഭവം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററുകളിലെ അനുഭവങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പം കേരളത്തിൽ പൊതുവായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രവണതയാണ് പുകയില വസ്തുക്കളിൽ തുടങ്ങുകയും തീവ്രമായ കഞ്ചാവ് ഉത്പന്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത് കൃത്യമായ അത് പരിഗണനയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെ ആവാം കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ കാരണങ്ങൾ
വളരെ എല്ലാവരോടും പൊളൈറ്റായിട്ട് പെരുമാറുന്നു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് അധ്യാപകർക്ക് പരാതിയില്ല വീട്ടിൽ പരാതിയില്ല പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അമ്മ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്യുക ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പോലെ ഉള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം തിരിച്ചു കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അമ്മ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഇവന് ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ വീഴും പക്ഷേ ഇത് വളരെ തവണ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചില ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പലതിൻ്റെയും സൂചനയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായി കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ ഇടയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ രക്ഷിതാക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികളുടെ പ്രേരണ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് കാരണം കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം കുഞ്ഞിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടുന്ന പോലെയാണ് കാരണം കൃത്യമായ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ആ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴി കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകെട്ട് മോശമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ കുട്ടി പെടുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ രുചിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലാണോ പ്രത്യേകം അച്ഛനമ്മമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വളരെ നിസ്സാരമായി എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന കുട്ടികളിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രവണത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാനിത് അഡിക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതല്ല ഞാൻ അഡിക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ എന്താ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ടി വിയിൽ കാണിക്കുന്നു ടി വിയിൽ കാണിക്കുമ്പം ആക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച പ്രത്യേക ഒരു രസമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിനെന്ത് രസമാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു തവണ പോയി ഉപയോഗിച്ചു ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പം എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല തല കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ അത് ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് ക്രമേണ ക്രമേണ അതിന് അടിമത്തത്തിലേക്ക് അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അനുകരണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ വളരെ എന്താ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അച്ഛൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെയോ ഒക്കെ പെരുമാറ്റങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് അവരുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം വീട്ടിൽ ഇപ്പം അച്ഛൻ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് എനിക്ക് വന്ന നൂറ് കേസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് പിതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് അവർ അച്ഛന്മാർ കൂടുതലായി ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും അവർ വിചാരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞത് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ളവരാ അവരെല്ലാം നോക്കും അപ്പം നോക്കുമ്പം അച്ഛനത് പോക്കറ്റിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ദിവസം മെല്ലെ ഒളിച്ചൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലോ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ രണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഞങ്ങളുടെ എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിഭാഗം കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പങ്കുവെച്ചത് എൻ്റെ തുടക്കം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മാഡം വേറൊന്നുമല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ അച്ഛനെ അറിയില്ല ഞാനതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ഇതായിരുന്നു തുടക്കം അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നീട് ഈ പിതാവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അച്ഛനും മകനും കൂടി അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുമായിരുന്നു കാരണം അയാൾ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്താണ് എൻ്റെ മകൻ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കഞ്ചാവൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് വളരെ തീവ്രമായ ഇതാണല്ലോ ഞാനിത് വളരെ ലഘുവായി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ് ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ എൻ്റെ മകനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളത് മനസ്
അഡിക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്തത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തീവ്രതയൊന്നും അറിയാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ മിഥ്യാധാരണയുടെ പേരിൽ ഓർമ്മ ശക്തി കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എവിടെയോ എന്തോ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടതാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് നല്ലതല്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയുകയും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തകർന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പം കുടുംബബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞും അടങ്ങിയ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലികൾ അപ്പം ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷേർച്ചയില്ലായ്മയും തമ്മിലുള്ള ബഹളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പം ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും വിഷമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ എപ്പം വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എനിക്കൊരു സന്തോഷമില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞ് വളരാൻ ഇടവരികയാണെങ്കിൽ അവന് എന്തിനെങ്കിലും മുന്നിൽ അഭയം തേടണം കാരണം എപ്പോഴും അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും അഭയം തേടാനായി പലപ്പോഴും തേടുന്ന ഒരു വസ്തു രക്ഷകനായി തേടുന്ന ഒരു വസ്തു ലഹരിയാവാം അപ്പം ഇത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലുള്ളത് നല്ലതാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജനിതകമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ജനിതകമായി ഇപ്പോൾ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഇത്തരത്തിലൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളും ആ രീതിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് കാണാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇപ്പം കുഞ്ഞ് ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പലരുടെയും സംശയമായിരിക്കാം ചില സമയത്ത് അധ്യാപകരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കൊരു സ്വഭാവ രീതി ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്നതും തൊട്ട് കാണുകയാണ് മകനാണെങ്കിലും മകളാണെങ്കിലും അപ്പം നിങ്ങളോളം അവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെയോ അറിയുന്നവർ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ചെ കുട്ടികളിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും പല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും സൂചനയാണ് അപ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു പരിഗണന ആ കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ശാന്തനായി വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡായി പെരുമാറിയിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്രശ്നവും അവൻ കാണിക്കാറില്ല വളരെ നന്നായി പഠിക്കും നന്നായി എല്ലാവരോടും പെരുമാറും പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ക്ഷോഭിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒളിച്ചോടാനുള്ള പ്രവണതയാവാം അതൊരു പക്ഷേ ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ ഉപയോഗമായേക്കാം അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് നന്നായി പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നന്നായി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും അധ്യാപകർക്ക് ആർക്കും കുഞ്ഞിനെ പറ്റി പരാതിയില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പഠിതത്തിൽ പിന്നു പിന്നോക്കം പോവുക അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കുകൾ കുറയുക അക്കാദമിക് നിലവാരം കുറയുക സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ ആവുക സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവും സ്കൂളിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്ലാസ്സിൽ അലസമായിരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ പരാതികൾ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി വരാൻ തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ പണത്തിന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മോഷണശ്രമം മുന്നേയൊക്കെ കുട്ടി വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്ന കുഞ്ഞ് കാലക്രമേണ പണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കുക അതെന്തിനെന്ന് പറയാതെ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഒരു സ്വഭാവം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി അത് എന്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം കാരണം ഇപ്പം ഈ പുകയില വസ്തുക്കളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ പ്രകടമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ പുകയില വസ്തുക്കളിലാണ് തുടങ്ങും ഈ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുകയില വസ്തുക്കൾ പലതും വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പൈസയാണെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയാൽ മോൻ എന്തിനാണത്
കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വളരെ വിമുഖതയായിരിക്കും കൃത്യമായി ബ്രഷ് ചെയ്യില്ല കുളിക്കില്ല മുടി ചെയ്യില്ല ആകെ കൂടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ആകെ കൂടെ ഒരു മനസ്സ് ആകെ ശരിയല്ലാത്ത മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഒരു ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ടോയ്ലറ്റിൽ അമിതമായി സമയം ചിലവഴിക്കുക ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ പറയുന്ന കാര്യം അച്ഛനും അമ്മയും കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പം കൂളാണെങ്കിലും ചുണ്ടിനടിയിൽ വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അതെടുത്ത് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രവണത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഒരുപാട് നേരം ചിലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഒരു പരിധിയിലധികം ചിലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കി എന്താണ് കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗന്ധമോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ പുകയെടുക്കുന്നതിൻ്റെയോ കഞ്ചാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പലപ്പോഴും പാരൻസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില തിരക്ക് പിടിച്ച അമ്മമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാനല്ല അവൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബാഗുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാഗിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്ന തലയണയ്ക്കടിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ട് ഗുളികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പൊതികൾ ഈ പൊതികൾക്കിടയിൽ ചെറിയ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗന്ധം മനസ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെന്തോ ഒരു അസാധാരണത്വം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസാധാരണമായ വസ്തുക്കൾ കുഞ്ഞ് സിറിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കുഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു വെച്ച് കൃത്യമായി ചികിത്സയ്ക്ക് തന്നെ പോകേണ്ട വിഷയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം ചില കുട്ടികളെ കാണാം അതിതീവ്രമായ വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ വളരെ കടുത്ത ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും പ്യൂപ്പിൾ ആകെ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് വളരെ അതിതീവ്രമായ ഏതോ വസ്തുവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുക നമുക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഇവൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവൻ പറയില്ല ഒളിച്ചു പോവുക വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ കാരണമൊന്നും പറയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കളയുക അതേപോലെ വീട്ടിൽ പിന്നെ വീടിനടുത്തുള്ള കുട്ടികളൊന്നും ആയിട്ടായിരിക്കില്ല കൂട്ടുകെട്ട് സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടായിരിക്കില്ല കൂട്ടുകെട്ട് ഏതോ നമ്മൾ അറിയാത്ത അസാധാരണമായ ചില വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുക ഇതൊക്കെ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണമാണ് അതോടൊപ്പം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക വെറുതെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തല്ലുകൂടുക പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുക അതോടൊപ്പം കഥ കടച്ച് മുറിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുക അവരെ നമ്മളെങ്ങാൻ പോയി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വരു വലിയ തെറ്റാണ് രക്ഷിതാവ് ചെയ്തത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുക അതുപോലെ പല രക്ഷിതാക്കളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കവനെ വിളിക്കാൻ പേടിയാണ് കാരണം അവൻ എന്താണെന്നെ വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവൻ എന്താണ് ക്ഷോഭിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവൻ കൊന്നേക്കാം ഇതൊക്കെ തീവ്രമായ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പം കുട്ടികളിൽ വരുന്ന പ്രകടമായ മാറ്റമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതിന് പ്രതിവിധി തേടേണ്ടതാണ് പ്രതിവിധിയുണ്ട് കൃത്യമായും ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇതിന് ലഭ്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രതിവിധികളെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൃത്യമായും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടിമത്തത്തിൽ അകപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖമായാണ് കാണുന്നത് അത് കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും ലഹ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുശീലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് മോശ സ്വഭാവമാണ്
പണക്കാരനാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും രണ്ട് രീതിയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളും വരാറുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാണക്കേട് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല കൃത്യമായ ചികിത്സയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ വിധേയമാക്കുക ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു കുട്ടി അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് പറ്റി നോക്കാം കൃത്യമായും ഡി അഡിക്ഷൻ ചികിത്സയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ അടിമത്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലഹരിക്കുള്ള അടിമത്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി അഡിക്ഷൻ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമാസക്തനായ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഇനി തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് സാധ്യമാണ് അപ്പം ഏത് തരത്തിൽ വേണമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായും സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് അതായത് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കും അതിന് കേരളത്തിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വഭാവ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനവും തേടാം പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള അംഗമാണ് മാഡം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അത്രയും ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അത്രയൊന്നും കാശില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ഈ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളിൽ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും നേഴ്സും അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടുമായി മൂന്ന് കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററുകളും എക്സൈസ് വകുപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായും ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അത് മാറിക്കിട്ടും അപ്പം ഈ ചികിത്സയുടെ സങ്കീർണതകൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പല പല രക്ഷിതാക്കൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുവരും എന്താണൊരു പോം വഴി ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് തീർച്ചയായും കൃത്യമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകാറുണ്ട് എന്നെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ വിളിക്കുമ്പം പലപ്പോഴും പറയും ഇനി ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയുമല്ലോ അതിന് യൂണിഫോം ഇടാത്ത തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോയി സഹായം നൽകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളും സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹായം അതിന് ഏത് രീതിയിലും നൽകുന്നതുമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് നാല് നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലർ വിചാരിക്കും ചികിത്സ സങ്കീർണമാണോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ചികിത്സ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പം സങ്കീർണമായേക്കാം കാരണം പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ കാണിച്ചേക്കാം ഇത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ആഴ്ച കൊണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രമേണ അത് കുറഞ്ഞു വരും അത്തരത്തിൽ കുറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അഡിക്ഷൻ കുറയാനുള്ള മരുന്നും കൂടെ അതായത് ഇതിൻ്റെ അടിമത്തം കുറയാനുള്ള മരുന്നും കൂടെ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് അതിന് കൃത്യമായി ഡോക്ടർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ട് ആ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ശരിയാവും പക്ഷെ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ കാണിക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കും അത് മാറി അതോടെ പോവും പക്ഷേ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ചികിത്സാ രീതി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു എട്ട് മാസം വരെയൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മിനിമം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ ചികിത്സ അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ കൃത്യമായും മാനസികാരോഗ്യത്തിന് വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുക ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ കുട്ടികളെ ഈ വിപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷിച്ച് എടുക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് രക്ഷിതാക്കളോട് വളരെ പൊതുവായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പലപ്പോഴും മാർക്കുകൾക്കും ഗ്രേഡുകൾക്കുമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞതായിരിക്കാം അച്ഛനെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക്
അതോടൊപ്പം മിസൈൽ മാൻ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെട്ടു അപ്പം ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രാധാന്യം കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മൾ ഈ മാർക്കുകൾക്കും ഗ്രേഡുകൾക്കുമുള്ളൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വരരുത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ആത്മഹത്യകൾ കേരളത്തിൽ നടന്നു കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് നിർബന്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സംഭവി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചു ആത്മഹത്യകൾ ഒരുപാട് കൂടി വന്നു അപ്പം കുഞ്ഞിനെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നവനാക്കി മാറ്റാനുള്ളൊരു ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളോടുള്ള ആവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ തവണ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രചരണ വാക്യമുണ്ട് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല ബെറ്റർ നോളജ് ഫോർ ബെറ്റർ കെയർ എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ അറിവ് ശരിയായ പരിചരണത്തിന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി കൃത്യമായ അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം മറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഉണ്ടാവണം ആ രീതിയിലുള്ള അറിവ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായതും അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ വളർച്ചയിലേക്കും എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ ഒന്ന് നാല് നാല് പൂജ്യം അഞ്ചിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നന്ദി ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്കോ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കോ അയക്കാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം 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 ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വിമുക്തി എക്സൈസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം